இன்றைக்கி மக்கள் நிறைய பேர் வந்து சந்தித்து வர பிரச்சனைகளில் ஒன்று பித்தப்பையில் கல் இருக்கிறது இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் கால் ஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பித்தப்பை கல் ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு முறை தான் முதல் காரணமாக இருக்குது இந்த பித்தப்பை ஒரு சிறு உறுப்பு தான் இது மனிதனின் ஈரலுக்கு கீழே இருக்கும் இதனுடைய செயல்பாடுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு செரிமானத்தில் இந்த பித்தப்பையின் பங்கு ரொம்பவுமே முக்கியமானது அதே மாதிரி இது மனிதனோட பித்தநீரை சேமித்து வச்சுக்கிற ஒரு தனி அறை நம்ம உன்னர உணவானது செரிப்பதற்கு தேவையான அமிலத்தை நம்மளோட ஈரல் வந்து சுரக்கும் இந்த அமிலம் பல வகையான பொருட்களால் ஆனது அதாவது கொழுப்பு பித்தம் செம்பசை பித்த உப்பு இது சுரந்து அதை குடல் வழியாக நம்ம உணவோட சேர்த்துடும் இது உருவாவதற்கும் பல காரணங்கள் இருக்கு இந்த நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடும்பத்தில் யாருக்காவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் குடும்பத்தில் மற்ற நபர்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது உடல் பருமன் முக்கிய பங்கு உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொழுப்பு அதிகமாக உண்டாகிறதுனால அந்த கொழுப்பானது பித்தப்பைய காலியாக இருக்கிறதுக்கு விடாது அதே மாதிரி எஸ் தோசின் அதாவது இது கொழுப்பை அதிகமாக உடலில் உண்டு பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது பித்தப்பைய அசைய விடாமல் அதோட செயல்பாடுகளை குறைக்கும் பொதுவாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாசமாக இருக்கிறவங்களுக்கு கருத்தடை மாத்திரை எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு ஹார்மோன் அதிகமாக சுரக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் வர்றதுக்கான இது அதிகமாக இருக்கும் அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனம் சம்பந்தமாக பூர்வீகம் உள்ளவங்களுக்கு இந்த நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதாவது பூர்வீக அமெரிக்கர்களுக்கு அப்புறம் மெக்சிகோ அமெரிக்கர்களுக்கு இந்த நோய் பரவலாக வர்ற வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பாலினம் அப்புறம் வயதும் ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த நோய் வயதான பெண்களை அதிகமாக தாக்கும் போதையான கொழுப்பு பொருள் பித்தத்தில் கொழுப்பு அதிகப்படுத்தும் இது மாதிரி நடக்கும் போதும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பித்தப்பையில் அந்த கொழுப்பு கற்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் நீரில் தடுக்கிறதுக்காக கையாள்ற முறைகள்னாலையும் நம்மளுக்கு ரத்தத்தில் கொழுப்பு உண்டாகலாம் அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிற மெடிசன்னால இந்த வகை பித்தப்பைக்கால் ரொம்பவுமே மோசமானது இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து உடல் பருமனை குறைக்கணும் அதே மாதிரி நோம்பு நோக்குறதுனாலையும் நம்மளுக்கு வந்து பித்தக்கை வந்துட்டு சுருங்க ஆரம்பிக்கும் இந்த நோயோட அறிகுறிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்புற வயிற்று பகுதியில் அப்புறம் முதுகு புறத்தில் மேற்புறத்தில் வழி உண்டாகும் குமட்ட ஆரம்பிக்கும் இந்த எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வாமிட் வராது ஆனால் குமட்டலாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து உணவு பாதையில் பிரச்சனை உருவாகும் வாயுத்தொல்லை உருவாகும் அஜீர்ண கோளாறுகளும் உருவாகும் இதை நம்ம எப்படி இயற்கை வைத்திய முறைகளை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத அடுத்த போஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்